Pílulas de Psicologia Econômica e Psicanálise. Manja ancoragem, né? que a gente sempre precisa de um ponto de referência para fazer as nossas avaliações, etc, etc. Pois é, é que tem o seguinte, a gente pode também passar por uma espécie de processo gradual de ancoragem. A gente começa com uma âncora, né, que vale para um de, uma determinada situação, e esta mesma situação, à medida que vai evoluindo, que o tempo vai passando, a gente vai movendo a âncora pouco a pouco. Então, Aqui vai mais uma história real da vida verdadeira agora com a titia. Bom, mil coisas, eu tenho problemas de aderências no abdômen, né? Porque abri quando tive câncer de ovário, blá, blá, blá. Bom, e as, é uma chatura, não vou me é, alongar aqui. Resumo da ópera. Eu, eu, não, eu sou vegetariana, como só fibra. E justamente as fibras vão ficando, a analogia que os médicos usam é assim, que nem cabelo no ralo do chuveiro e vai entupindo. Então, é, eu deveria ser carnívora, mas isso está fora de cogitação para mim. Então, eu comecei a comer comida mais batida no liquidificador. Ai, e daí eu já tive crise que eu tive que ser hospitalizada, lá, 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 passo uma semana no hospital, em jejum absoluto, só com soro, blá, blá, uma chatura. Então, eu comecei a tentar escapar dessas internações com a comida mais batida no liquidificador. Então, no começo era de vez em quando. Depois eu fui vendo que tinha um monte de talinhos, claro, né, nos vegetais que eu como, tem muito talo e tal, então bate isso no liquidificador também. E assim foi, né? Hoje em dia, eu como, será que metade batido no liquidificador? Ou um pouco mais? Porque eu, eu tomo sopa à noite o almoço tem uma parte batida, ou às vezes é inteiro batido, lá. o que eu quero dizer é o seguinte, se alguém tivesse me dito há 10 anos que eu estaria comendo grande parte das minhas refeições batidas no liquidificador, eu diria, não, para tudo que eu quero descer, isso vai ser inviável. Eu não aguento, eu não quero, de jeito nenhum. No entanto, foi indo pouco a pouco. Primeiro era quando eu saía do hospital, daí passava um tempinho comendo tudo, batido no liquidificador. Depois, já meio preventivamente, eu começava e tal, tal, tal. Até que cheguei aqui, né? Nesse ponto. Então, lembram também da previsão afetiva de sentimentos futuros, que a gente tem muita dificuldade de avaliar como vai se sentir realmente em determinada situação no futuro. Em geral, a gente erra. Às vezes, isso significa uma grande decepção. Né? Ah, eu tenho certeza que quando eu comprar tal coisa vai ser o máximo total, e outras vezes isso significa, ah, ainda bem, né? Ainda bem que eu tô aqui sobrevivendo as minhas comidinhas, em muitos casos batidas no liquidificador. Fui acostumando, né? A âncora foi mudando. É a nossa capacidade de adaptar. Ainda bem, né?